রাস্তার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি তো আমি তো বাইকের হেজার লাইটও জ্বালাতে পারছি না কারণটা তোমাদের দেখ গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস তো সবাইকেই প্রথমে আজকে জানাই হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তো এখন সময় হয়েছে সকাল সাতটা পনেরো মতো তো আজকে একটু লেট করেই বেরোচ্ছি কালকে রাত্রে ওই অবস্থায় আসার পর আর ব্লগ কন্টিনিউ করা হয়নি তবে সবাই মিলে একসাথে খাওয়া দাওয়া হলো আড্ডা মারা হলো খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম তো আজকে সবাই ওই সকাল ছটার মধ্যে উঠে পড়েছি তো এইবারে আস্তে আস্তে আজকের প্ল্যানটা হবে তবে আজ সকালবেলাটা বেশ মেঘলা আছে কিন্তু এখন তো মোটামুটি রোদ্দুর উঠেছে এইবারে কালকে বৃষ্টিতে ভেজার পর গ্লাভস হেলমেট সব কিছু আমরা শোকাতে দিয়েছি নীল এখন এনফিল্ডে বসে ট্রায়াল মারছে আর ময়ূর বেরিয়ে পড়ছে আমাদের বব বিশ্বাস একদম রেডি ফটো সেশন চলছে আর কৃষ্ণেন্দু এখন বেরিয়ে পড়েছে তো মাছ রাস্তা গিয়ে ওয়েট করছে আমাদের জন্য আর প্রীতম দার তো ছড়ি খারাপ তো প্রীতম দা যাচ্ছে না আমরা জাস্ট ডিমনাটা দেখব দেখে বেরিয়ে আসবো এসে তারপর লাগেজ নেব নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো হচ্ছে ঘাটশিলার দিকে দেখতে দেখতে যে কটা স্পট দেখতে পাওয়া যায় দেখব বা বেরিয়ে যাব তো হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সবাইকে ওপরে সুন্দর আমাদের ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ উঠছে তো হাইওয়ে তে কিছুটা আসার পর তো হাইওয়ে থেকে আমাদের এখন এই রাইট টার্নটা নিতে হবে ডিমনা লেক যাওয়ার জন্য তো ওই পারের ওই রাস্তাটায় আমাদের ঢুকতে হবে তো চলো তো এখান থেকে দেখাচ্ছে পুরুলিয়া আরও এইটি টু কিলোমিটার তো এই রোড ধরেই ডিমনা লেক টলমা সবই যাওয়া যায় ইভেন পুরুলিয়াও যাওয়া যায় আগের বারে যখন দু হাজার উনিশে এসছিলাম পুরুলিয়া তখন এই রোড ধরেই আমরা জামশেদপুর থেকে পুরুলিয়া গেছিলাম তো এই রোড ধরেই আমরা আপাতত যাচ্ছি তো এই রোড ধরে আরও কিছুটা আমাদের যেতে হবে ডিমনা লেকের জন্য তো আমাদের আজকের প্ল্যানটা বলে দিই তো আমরা এখন যাচ্ছি এই ডিমনা লেকের দিকে কারণ ডলমা দেখতে গেলে ওই পারে ঘাটশিলার ওই সাইডটা কভার করা হবে না তার ওপর প্রীতমদারও শরীরটা ভালো নেই ওই জন্যই ডিমনা লেকে আসেনি রেস্ট নিচ্ছে তো যখন আমরা প্যাক করব তখন একেবারে আমাদের সাথে বেরোবে যেহেতু টাইমের প্রবলেম ওই জন্য ডলমাটা এইবারে ক্যান্সেল করলাম তো আপাতত এখন যাচ্ছি আমরা ডিমনা লেকের দিকে তো চলো সঙ্গে থাকো ডিমনা লেকটা তোমাদের ভালোভাবে ঘোরাচ্ছে তো এখান থেকে ডিমনা লেক দেখাচ্ছে টু কিলোমিটার রাইট সাইডে যেতে হবে আর ডলমা সোজা দেখাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু 
কাশ্মীর লাগছে ওই জায়গাটায় আমরা সবাই ছবি তুলতে তুলতে প্রায় আমাদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো কেটে গেল আর জায়গাটা সত্যি সুন্দর মানে তোমরা যারা ডিমনালেকে আসবে ভাবছো যতটা টাইম নিয়ে আসবে ভাবছো তার থেকে আরও এক ঘন্টা অ্যাড করে না ওই ভ্যালিটায় কাটাবে বলে মানে দারুণ লাগবে তো এই প্রায় আমরা চলে এসছি ডিমনালেকের কাছে তো বাঁদিকটা দেখো কত সুন্দর লাগছে তো ছাওয়া দেখে একটু দাঁড় করাই তো এবারে চলো মেন ভিউ পয়েন্টের দিকে যাই তো বাইকগুলো সাইডে পার্ক করে দিই চারিদিকটা দেখো বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়াও বইছে কতটা উঁচু একবার দেখ এই আমরা এবার হোটেল থেকে বেরোচ্ছি ব্যাগ ট্যাগ প্যাক করে পুরো হোটেল ছেড়ে ঘাটশিলার দিকে এবার ঘাটশিলার স্পটগুলো দেখব তো যেতে যেতে কথা হচ্ছে আমরা আবার হাইওয়েতে চলে এসেছি তো আমরা হোটেল থেকে বেরিয়েছিলাম ওই এগারোটা পনেরো কুড়ি নাগাদ তো আমাদের এখন ডেস্টিনেশান হল ওই কালুডি ড্যাম যেটা ওই হোটেল থেকে অ্যাপ্রক্স ফর্টি কিলোমিটার মতো তো আপাতত আমরা কালুডি ড্যামের দিকেই যাচ্ছি তো এখন আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আসার দিনও সেম রাস্তা ধরেই এসেছিলাম কিন্তু রাতের অন্ধকারে রাস্তার সৌন্দর্যটা দেখতে পাইনি এখন রাস্তার সৌন্দর্যটা দেখতে দেখতে আপাতত যাচ্ছি সামনের দিকে তবে সকাল থেকে আমরা একটু বৃষ্টি পাইনি আর আকাশও বেশ পরিষ্কার দেখাচ্ছে ওয়েদার রিপোর্টে তো বলছে বৃষ্টি হবে তো দেখা যাক কালকে যেরকম বৃষ্টি পেয়েছে আজকের পুরো ওয়েদার চেঞ্জ বৃষ্টি না হলেই ভালো তাহলে একটু ভালোভাবে ঘুরতে পারবো আমরা প্রায় গালুডি ড্যামের কাছাকাছি চলে এসেছি এখান থেকে গালুডি ড্যাম আর তিন কিলোমিটার মতো দেখাচ্ছে তো সকালে যখন হোটেল থেকে বেরিয়েছি তেমন টিফিন করে বেরোনো হয়নি আমাদের তো এই গালুডি ড্যামের কাছাকাছি গিয়ে টিফিন করে নেব কোথাও খাবার হোটেল পেলে তো চলো তো রাস্তার বাঁ সাইডে এত সুন্দর একটা মন্দির 
তো হাইওয়ে থেকে রাইট টার্ন নিলাম তো এখান থেকে গালুডি ড্যাম আর টু কিলোমিটার মতো তো হাইওয়ে থেকে ঢুকেই মোড়ের মাথায় স্ন্যাক্সের দোকান ছিল তো আমরা কেক চিপস এইসব খেয়েই সকালের টিফিনটা করে নিয়েছি যত জলদি করা যায় তো আমরা এই চলে এসেছি গালুডি ড্যাম তো দেখতেই পাচ্ছ ভিউটা তো জাস্ট অসাধারণ লাগছে দাঁড়াও তোমাদের এগিয়ে গিয়ে ঘুরে ভালোভাবে দেখাচ্ছি তো এখন একটা সমস্যা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে নীলের বাইকের চেনটা পড়ে গেছে মানে কি হয়েছে ঠিকভাবে ফোনে শুনিনি আমি এখন সেখানেই যাচ্ছি তো এই ওরা দাঁড়িয়ে আছে কি হয়েছে প্রবলেম কি হয়েছে ঢুকে যাবে যা সেট হবে একটু বেরিয়ে এসছে কিছুই না জাস্ট ওরা একটু লুজ করে হাটিয়ে নিয়ে যে তুই ও আসবে তো আরে আমি তো এই দেখলাম যে তুই আছিস আমাদের সাথে এক্ষুনি তুই এবার তারপরে আমাদের যেন মনে হলো তুই চলে গিয়েছি এইটুকু ওই সরে গেছে মালটা ঝটকা খেয়েছে আরে বাম্পার গুলো মারতো খাই তারা আমার তো নিচে ঘাটাস ঘাটাস করে খাই এত বেকার লাগে আমি আর নীল এখন যাচ্ছি এই মেকানিকের কাছে তো নীলের গাড়িটা যেখানে আছে সেখান থেকে মেকানিকের দোকান ওই অ্যাপ্রক্স দেড় কিলোমিটারের মধ্যেই খুব একটা বেশি দূর নয় তো আপাতত মেকানিক এসে জাস্ট একটু তুলে দিলেই হয়ে যাবে কারণ গাড়িটা নন হয়ে যাচ্ছে না আবার এই পারে গেট পড়েছে আবার দাঁড়াতে হবে আমাদের দাদা ছোট কাজ যে কেউ গেলেই হয়ে যাবে জাস্ট চেনটা মানে একজন হবে না যে জাস্ট ওটা সেট করে দিই একটু পাশের দোকানে বলে যদি যান
तो घड़ी समय प्राय दुटो तो गालुडी डैम ऐड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन दिखे जाता हलो बुडुडी डैम तो सबा ठीक कर लात तो बुडुडी डैम दिखे ही जाब तो बुडुडी डैम और बसि दूर न तो चलो तो बुडुडी डैम जावर जो हाईवे के लेफ्ट नहीं तो ए ग्रामे भर रास्ता दिए हम जो प्राय सतर किलोमीटर मत तो एर आगे गेसिलम बुडुडी डैम दो हज़ार उन्नीस साले जो एस तो रास्ता मोटामुटी छो तक तो देखा जा कम रास्ता पाई ए तो देखते ही पाच रास्ता खूब एक भलो नय तो चलो आर जो आपडेट दीची तब जंगल साफारी बे भल लगे तब रास्तार कंडिशन आगे थे अनेकटाई खराब हो गए और मैं रास्ता पुरोटाई अफ रोड ही पा सतर किलोमीटर और बिस्टी हो बे कि जगह जल जमे कदा जल पा तब बस भलोई लागे अफ रोडिंग तो अवशेषे चले बुडुडी डैमे तो रास्ता टुकु सेम ही आगे बारे मत भलो कंडिशने तो चलो तुम्हारे तो देखा बुडुडी डैम जैगा खूब प्रिय जगह तब ये मन हम जैगा खूब एक सुंदर भाव मेनटेन है ना तरा तुम्हारे चारिदिकट एक भलो भाव देखा तो एखान बड़नो जा घड़ी समय विकेल पाँचा तो धाबाते दोपुर लाचटा कर लम जो ढुके तक समय दोपुर तीनटे और एन विकेल पाँचा प्राय दू घंटा लेगे गल एखे खावा दावा करते सब किच तो ग्लावस पड़े रेडी तो ओरजोटा भलोक शोकाल एखने होटेल सामने एत सुंदर रोदे मैं एखो भेजा आओ कि रोदे टन लो तो एखो प्राय दूस पंचाश किलोमीटर ओपर बाकी बाड़ जो तो एखान आपात तो पर आशी थ नब्बे किलोमीटर पर पर एक ब्रेक नब यम प्लान कर तो चलो रईडा स्टार्ट करा जा सबा मोटामुटी रेडी तो आज जेते जेते कथा हे रास्ता तो खूब ही भलो पासी और चारिदिका देखो कत तो सुंदर देखते लगे और मन हाँ जो पाँचा बेजे गे चारिदी के अतटाई आलो आई टाइम टाइम रईड करते खूब भाव लागे सानसेट हवार आगे पर्त
দেখুন রাইডের একটু আপডেট দিয়ে নিই মনে হচ্ছে একটা চা ব্রেক খুব জলদি নিতে হবে কারণ এই দুপুরের লাঞ্চের পরে বেশিক্ষণ একটা না রাইড করা যায় না মানে প্রচণ্ড পরিমাণে ঘুম পায় তো এই কিছু পাঁচ দশ কিলোমিটারের মধ্যে একটা চা ব্রেক নিতেই হবে তো এর মধ্যে বাইকে একটা ছোট সমস্যা হচ্ছে সেটা মানে সেই রকম কিছু না মানে হাই আর পি এমে যেন পাওয়ার ল্যাক করছে হয়তো হতে পারে এয়ার ফিল্টারের জন্য মেয়েবি গিয়ে দেখাতে হবে তো মোটামুটি সত্তর আশি স্পিডে ক্রুজ করছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো সেই স্পিডই বজায় রেখে যাচ্ছে তো চলো আবার একটা ব্রেক নিতেই হবে মানে প্রচণ্ড অনিতার তো প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে একটা ব্রেক লাগবেই তো আমরা খড়গপুর ক্রস করে বেশ কিছুটা চলে এসেছি তো চারিদিকটা তো দেখতেই পাচ্ছ এখন অন্ধকার হয়ে গেছে তাই ফগ লাইটও জ্বালিয়ে নিয়েছি তো রাইড মোটামুটি ভালো চলছে সবাই পরপরই আছি আমরা তো চলো আবার কোলাঘাটে নেক্সট স্টপ নেব তো ওখানে গিয়ে আবার আপডেট দিচ্ছি তোমাদের লাঞ্চের পর আমরা আরও দুটোই চা ব্রেক নিয়েছিলাম তারপরে এখানে এখন কোলাঘাটে আছি সবাই মিলে একটু আড্ডা মারছি প্রায় এক ঘন্টা মতো ব্রেক নিলাম তো এখানে বেশ ঠান্ডা হাওয়া আছে মানে একটা রেস দরকার ছিল চার সিঙ্গারা খেয়ে নিয়েছি আমরা তো এরপরে আর তেমন কোনো জায়গায় দাঁড়াবো না কলকাতা বাড়ির দিকেই চলে যাব তো চলো বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আবার আপডেট দিচ্ছি তো এখন আমরা এই ক্রস করছি বিদ্যাসাগর সেতু ঘড়িতে সময় হয়েছে এই সাড়ে এগারোটা তো বাড়ি আমরা বারোটা সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই দেখানোর মতো আর কিছুই নেই তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে আর এই সিরিজটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও তো দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো ব্লগে টাটা বাই